जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये 2020 के लिए तुला राशि वाले लोगों के लिए है और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष में माता रानी आप सभी की इच्छा पूरी करे आप सभी को धन दे आपका मकान बनाए आपको वाहन दिलाए और विद्यार्थियों की शिक्षा अच्छी हो उनको अच्छे परिणाम मिले संतान की प्राप्ति हो यानी आपको जीवन की हर खुशी 2020 में मिले मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए इस वर्ष 2020 में 12 महीने में से 11 महीने ऐसे हैं जो आपको ताबड़तोड़ सफलता देने वाले हैं जैसा कि मैंने हेडिंग में भी लिखा है कि 12 महीने में से 11 महीने आपके लिए सफलताओं से भरे हुए हैं और सिर्फ एक महीना ऐसा है जिसमें आपको सावधानी रखनी है और ये जो 11 महीने में है इनमें आपको ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा और कौन सा ग्रह आपको कितनी सफलता दिलाने वाला है आपके लिए कैसे कैसे लाभ बनाने वाला है चलिए हम जान लेते हैं लेकिन सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और पास ही बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों तुला राशि की बात कर रहे हैं और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह हैं और शुक्र जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और तेरह जनवरी तक आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम के भाव में पंचग्रह योग का निर्माण हो रहा है जो कि आपके लिए इस समय को यानी 2020 की शुरुआत को ही बेहद खास बना रहा है और चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं चौथे भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए घरेलू सुख सुविधाओं के मिलने के प्रबल योग बना रहे हैं यानी आपकी राशि के स्वामी ही आपके लिए अच्छे वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं इस महीने शुक्र की कृपा से आप नया वाहन खरीद सकते हैं आप अपना मनपसंद वाहन खरीद सकते हैं मकान बनाना चाहते हैं तो मकान भी बना सकते हैं और रोमांटिक लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में इस साल आप बहुत अधिक सौभाग्यशाली भी रहने वाले हैं इस वर्ष आप इतना मन लगाकर काम करेंगे और उस काम का रिजल्ट भी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा आपकी राशि के पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में पंचग्रह योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही अधिक सफलता सुखदाई और यादगार यात्राओं का योग भी बना रहा है जिससे आप काफी खुश होंगे और आपको अपेक्षित परिणाम मिलेगा विशेषकर आप अपने छोटे भाई बहनों का साथ पाकर बहुत ही खुश होने वाले हैं आपकी राशि से धन भाव में मंगल आएंगे तो मंगल का भी इस वर्ष आपको बहुत अधिक प्रभाव मिलने वाला है यानी आपके लिए इस पूरे वर्ष की यदि हम बात करें तो शनि की कृपा से आपके लिए पूरे वर्ष शश नाम का राजयोग बन रहा है जो पूरे वर्ष आपकी किस्मत चमकाएगा और हर चीज में कामयाबी आपको दिलाएगा यानी 11 महीने आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं बस आपको काम करने की जरूरत है क्योंकि जो भी मेहनत आप यहाँ करते हैं जिस काम को भी आप करते हैं उसमें आप देखेंगे कि इस पूरे वर्ष आप कितने सफलता लेने वाले हैं कितने सफल रहने वाले हैं देखिए शनि जो है उनका राशि परिवर्तन होगा 24 जनवरी से और ये जो शश नाम का राजयोग आपके लिए बन रहा है ये भी 24 जनवरी से ही बन रहा है क्योंकि आपके सुख भाव में शनि आ रहे हैं केंद्र में आ रहे हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और चौथे स्थान में स्वराशि होकर बैठे हैं तो ये आपके लिए आपकी संतान के लिए बहुत ही शुभ है और आपके लिए वाहन मकान सभी चीज़ों के लिए बहुत शुभ है और जो शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं आप इंडस्ट्रियल हैं आप ब्रोकर हैं आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है आप शोध करता हैं तो भी बहुत अच्छे लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं यानी इस वर्ष में आपको कोई ऐसी प्रसिद्धि मिल सकती है जिससे आपका नाम हो आप अगर इस फील्ड में हैं शोध के फील्ड में हैं तो आप इस वर्ष में कुछ ऐसी शोध कर सकते हैं जो आपके लिए जीवन को चमका देगी
तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि शनि पूरी वर्ष आप पर कृपा बरसाए हुए हैं और देखिए जब शनि आपके ऊपर कृपा कृपा बरसाएगा शनि एक ऐसा ग्रह है जो ना तो किसी के साथ मित्रता रखता है और ना शत्रुता रखता है यानी वो सिर्फ आपके कर्मों का फल देता है और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है शुक्र की स्थिति मजबूत है तो तो आपके लिए ये वर्ष एक यादगार वर्ष बनने वाला है इतनी सफलता आपको मिलने वाली है आप इस वर्ष में अपने लिए सभी कार्य पूरे कर सकते हैं और यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी आपके लिए अच्छे योग बना रहा है तीस मार्च को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के सुख सुख स्थान में आ जाएंगे सुख स्थान में नीच के होते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे लेकिन वहाँ पहले से विराजमान है तो यहाँ भी आपके लिए जो बृहस्पति आएंगे उनसे नीच भंग राजयोग बनेगा और नीच भंग राजयोग भी आपके लिए शनि के साथ होने थे यानी जैसा मैंने कहा कि शनि पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा तो जब ये नीच राज भंग योग बनेगा 30 मार्च से तो इससे आपको अपनी माता की तरफ से सुख की प्राप्ति होती होगी आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है अगर आपने तो वहाँ से आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उस प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा वाहन का सुख आपके लिए मिल सकता है यानी शनिदेव आपके लिए इतने सुखों को लेकर आए हैं कि आप खुश हो जाएंगे इसके बाद 11 मई को शनि वक्री हो जाएंगे लेकिन यहाँ शनि वक्री होंगे तब भी आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी भले ही आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएँ लेकिन इसके अलावा राहु जो है राहु हमेशा के बोलते हैं शनि और राहु अच्छे ग्रह नहीं होते लेकिन वो हमेशा बुरे भी नहीं होते हैं राहु आपके लिए पूरी वर्ष बहुत ही अच्छे बने हुए हैं शनि आपके लिए पूरी वर्ष भर बहुत अच्छे बने हुए हैं और यहाँ राहु आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं राहु की कृपा से भी आपके लिए इस वर्ष में कई लाभदायक स्थितियाँ बनेंगी आप हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर पाएंगे और आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं आप विदेश यात्रा में यहाँ जा सकते हैं इस वर्ष जो तुला राशि के लोग हैं जो अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं तो उनके लिए विवाह के योग भी इस वर्ष में बन रहे हैं इस वर्ष आपकी कल्पनात्मक शक्ति गजब रहेगी जो आपके अंदर कई तरह की योजनाओं को जन्म देगी या कहीं तो बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आएंगे और ये जो आइडिया होंगे इनको इन्हें अगर आप अमल में लाएंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा गुरु बृहस्पति भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं 14 मई से 14 मई से क्योंकि बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो इस वक्री बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत शुभ पड़ेगा और इसके बाद 30 जून को गुरु का परिवर्तन होगा धनु राशि में जो आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा तो लाभ दृष्टि में लाभ स्थान में दृष्टि से आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएंगे इस वर्ष में राहु भी आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है अचानक धन प्राप्ति यानी सट्टे बाजार से या लॉटरी लग सकती है या शेयर मार्केट में या कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो यानी अचानक से धन की प्राप्ति होगी ऐसे योग इस वर्ष में आपके लिए बने हुए हैं आपके परिवार से आपके सगे संबंधियों से अच्छे सुख की प्राप्ति भी आपके लिए हो सकती है तो ये जो वर्ष है ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और राहु और शनि की तो विशेष कृपा पूरे वर्ष भर आप पर बरसने वाली है और जहाँ राहु होता है तो केतु उसके पीछे ही होता है तो समझ लीजिए कि राहु केतु और मंगल का अगर हम बात करें तो मंगल भी आपके लिए इस वर्ष में बहुत ही अच्छा रहने वाला है मंगल बहुत अच्छे बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देगा तो बहुत अच्छा ये रहेगा अब यहाँ हमने बात की कि आपको एक महीने सावधान रहना होगा तो वो जो एक महीना है वो कौन सा है और उस महीने में आपको क्या सावधानी बरतनी है तो वो जो एक महीना है वो है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का समय तो इस डे इस समय को आप ज़रूर नोट करके रख लें क्योंकि यहाँ शुक्र नीच का होगा और शुक्र जो है वो आपके आयु का भाव में है आयु के भाव में है तो यहाँ जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए कष्टदायक ये समय रह सकता है इस महीने में इस समय पीरियड में आपको संभालना होगा अगर आप बीमार रहते हैं तो आपको बहुत केयर की आवश्यकता होगी क्योंकि ये आयु के भाव में बैठा है नीच का हुआ है आयु के भाव में तो यहाँ आपके लिए आयु को कम करता है ऐसा नहीं कि सभी के लिए आयु को कम करता है 
मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो काफ़ी एज जिनकी हो चुकी है यानी सेवेंटी अबव हैं एटी अबव हैं और उनकी तबीयत ख़राब है वो बीमार हैं तो उनके लिए ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है ये एक महीना तो इस महीने में अगर आप सावधानी रख लेंगे तो ये पूरा महीना आपके लिए किस्मत चमकाने वाला रहेगा तो इस वर्ष आप खुशियाँ मना सकते हैं इस वर्ष में आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि तुला राशि वाले इस वर्ष को याद करेंगे तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर